宝贝儿，你可回来了！哎呀，你把爸爸妈妈急坏了你。爸，妈，我这趟回来没有别的事儿，就是想当面告诉你们一声，要让我放弃唐英俊，那是不可能的事情。还有爸，你仅凭一己之见就对唐英俊有看法，那也是不对的。甜甜，对不对的，时间会说话，事实也会说话。我已经决定，公司不再招聘副总了。如果你们想继续相处下去，可以。你还想让我怎么样？我就是要让他当公司的副总。如果一周之内你们还不能接受谭英俊的话，我就去跟他私奔。哎，甜甜，到时候你们别怪我丢人。哎呦，甜甜，老田。怎么办呢？这简直是荒唐，荒唐至极！一定是那个姓唐的小子出的鬼主意。老田，要不你和甜甜，你们各自都后退一步，你看好不好？怎么后退？啊、让姓唐的小子当公司副总，绝对不可能，除非公司关门。老田，老田。三十多岁，三十多吗？多不多？反正就三十郎当岁呗，也就那样。小伙子，该你了。不是不是，不是我叔，我叔。什么叔？哎，我。我们招的是应届大学毕业生。了解。您别进去，您年龄有问题。我的年龄有什么问题啊？您这看着怎么着也四十多了吧？那您知道我的心理年龄吗？嗯、不知道。还是啊，心理年龄需要沟通了解。我进去跟他们谈谈啊。先生，您留步，您别进去。我们这儿有规定，不是应届大学生不让进。明白了。就冲你们这个观念哈、啊，您就是背我进去，我都不进去。走吧，再见啊！再见。你不是我上三楼了吗？走了。不是，我看得像吗？请进吧。你看看，怎么样？看着，新的鞋柜都可以储藏在这里。这木头都是防腐木做的。又防潮又隔音。你再看这边，这是我设计的敞开式的厨房。你看这水，嗯，通了。你再看这，所有的管道都是做暗的，只要我一关出门，就什么都没有了。再看，这抽烟机，用一个柜子来装饰的。你看，这个煤气一开就亮，因为我现在没上电池。你看，这好吧？我跟你讲，这个装修啊，可是费我大劲儿。有监工跟没监工就是不一样，我这都是正宗的材料。嗯。麦子，你这表情，你倒是喜欢还是不喜欢？装修的事我也不懂，你跟我妈喜欢就行了。哎，麦子，光我们着急不行，你自己也得抓点紧，再过一段时间，这肚子就能看出来了。哎，你说除了这房子，还有什么要准备的？有这么大一个房子，还缺什么呀？想结婚不随时的事儿吗？哎，还有婚纱照。我拍，我肯定拍。
还有举行婚礼的地点呢。我听别人说，那个婚宴啊，都得提前定的。哎，那就是腾飞的业务，我回头跟他说，让他帮忙。哎，我说曼，你这话说的不对，什么叫他帮忙啊？这是他分内的事情，是不是？你总把他当外人，还是他自己总把自己当外人？真是，你们说话总是越说越离谱的。爸，你干嘛去啊？爸，我到腾飞家去。你去他们家干嘛啊？我要找他的爸爸，说道说道。嗯，别以为你把人家闺女，呃、哎，人家怀孕了，他就不当回事了，啊，那可不行。爸，我十月十八号肯定结婚，你别着急。你，我怎么能够不急啊？真是，这皇帝不急，急太监。我知道。喂，老公，我回来了。嗨，麦子，啊，还以为王帅呢，你怎么不往手机里打电话呢？你手机怎么关机了？啊，哎呦，你看我这脑袋，忘了。哦，哎，怎么样，成功了没有啊？哎呀，没有，别提了，白吃了那么多药了。不过呢，这次去广州，我们家王帅有一个转变，他突然就想开了，他觉得，其实我们俩在一起那么长时间了，有没有孩子，不是那么太重要了。嗨，没事儿，你们俩呀，那么多年的感情，人在做天在看，孩子会有的，别着急啊、嗯。那就借你吉言吧。对了，麦子，我这些天在广州的时候没事老是琢磨你，我突然就有一个想法。你总琢磨我干嘛呀？什么想法？我觉得十八号那天，唐英俊会出现，你信吗？我不知道。你想啊，至少他是这孩子父亲，对吧？你说我就不信了，他就能眼睁睁的看着自己的孩子不要，看着你嫁给别人。我心里也是这么想的，但是腾飞不知道唐英俊这个人，我想我应该告诉他。不是，那从你父母来了以后，你们俩不就是个合作关系加上协议关系吗？婷婷，不能这样说。腾飞，我做了那么多事儿，又是房子又是车，我觉得心里边特别过意不去。要不你帮我跟他谈谈？我就觉得吧，我把人家拖到一个大水坑里，简直就是泥坑。连结婚这种事还让人帮忙，还得做两手准备。你说我是不是太过分、太自私了？那这事儿还真就只能我说了。哎，你说这唐英俊，他到时候万一真就狼心狗肺不出现，那怎么办呢？哎，不过你也别愁了，这事交给我吧，我去跟腾飞谈。行吧。有些话吧，他不太好意思跟你说。嗯、呃，但是眼下这个事儿吧，就除了你，就这世界上都没有第二个人能帮他。哎呦，严重的，谈不上谁帮谁，因为毕竟我也有责任嘛，孩子是我的。嗯，先不提孩子的事儿。嗯、呃，你们眼下要解决的吧，就是结婚，还有婚礼。我也愁这个事儿呢，房子装修完了，这婚礼怎么往下唱啊？哎，麦子把婚礼定在了十月十八号，你知道吗？不知道啊。哎呦，这没几天了，我这边不是，你先听我说完啊。十月十八号那天吧，麦子是新娘，没错。嗯，但是这个新郎吧，他不一定是你。哦，嗯，你应该也知道，就是这么多年，麦子心里头一直有一个让他忘不了的人。啊，我知道。这个人叫唐英俊。嗯嗯嗯。我估计十八号那天，你应该就能看见他了。哦，啊，麦子，不好意思，直接面对我，让你给捎个话。对。啊，没问题。你转告麦子
这个事儿挺好的，因为十月十八号唐英军一出现，他们俩重归于好了，然后我这边也告一段落了，双赢没问题。对，那个虽然说是双赢吧，但是婚礼上他还是需要一个备份的新郎。备份的新郎，老唐。就这个事儿，除了你，别人真不行。啊，我是那辈份的新郎。没错。啊，这有点像汽车后面那个备胎是吧？没有办法。了解。其实这个事儿，我觉着。无论是冲谁，我都应该帮这个忙。麦子不用说了，唐英俊，我觉着我也对，挺对不起他的，因为麦子怀的孩子是我的。哎，还有，就是你还得去抽空跟麦子拍一套婚纱照。婚纱照？对，这个应该也属于是备份。没错。了解。说爱呢，在哪？挺好看的哈。嗯。你是第二个知道的。哎，妈妈。嗯。第一个。如果要有一个比较的机会，你们觉着麦子和刘丽，你们喜欢哪一个？当然是麦子了，又年轻又漂亮，只有她才配得上我儿子呢。男儿气质多好。我爸呢？刘丽也不错呀。你爸眼光不好，麦哪儿不好了？我没说麦子不好。哎呀，你儿子让你只选一个，说话两头堵呢。刘丽有没有消息啊？呃，听说也在北京呢。放心吧，今晚。哎，爸，假如我说的是假如啊。刘丽如果再回来，你们能接受她吗？这个。喂，呃，我是腾飞。哦，你稍等啊。你说，好，我们是一家婚庆公司，看了您的简历，想请您有时间来公司面试一下。啊，好啊。呃，请问一下，你们那儿的工资待遇是什么情况？是这样，我们底薪呢是两千五百元，加提成和绩效工资。哦，那少了点儿，因为。我有一个司机，每个月我还给他开两千块钱呢。这就是我们的标准。哦，那好吧，那就先这样。哎，妈，你咋还在找工作呢？原来的工作呢？原来的公司倒闭了，别跟我爸说吧。啊。倒闭了、嗯，你咋不跟我说呢？你这孩子！哎呀，过几天我就能有新的工作了。嗯，哎呦，我儿子，你每个月得还房贷，将来有了孩子更需要钱。哎呀，我这有钱吗？你有什么钱？有钱，妈不知道你。别别别别，从来不攒钱，万一是个抓瞎了吧？拿着，哎，妈妈。全是创意啊，就等于银行的取款机啊！妈知道你有能耐，一分钱难逃英雄看。妈让你拿着，先缓缓啊！别
去。这么有意思的电视不看，在这嘀咕啥呢？看电视，看电视啊、哦！妈，别去看电视，多有意思！陪我爸看电视，快去吧！啊、哦，快去！<笑>已经到了，我到婚纱影楼了。嗯，你不用着急，我等你啊。哎，拜拜。哎，不好意思，我把你抓来救场。没事儿，给老人看的。谢谢啊。谢什么？过去净给别人拍了，这回也自己也被拍呗。来吧，是礼服还是燕尾啊？过来，过来，来吧。啊，怎么？哎，怎么还摘眼镜了？啊，这件衣服，这件衣服，哪？把那给我，咱们黑的啊，黑的黑的。行，嗯，不不是，咱们有点成绩好不好？慢慢走，欢迎下次光临。那个，啊，你你你说，你先说吧。我就是想问一下，你那个新郎怎么回事啊？怎么就……我们两个事儿啊，说来话长了。哦，那那就不说了。嗯，哎，你刚才想说什么来着？我想说，要不然你把你父母先送回老家。结婚那天，万一要是节外生枝，你解释不清楚，他们两个老人不是得跟着担心吗？好，我我安排。嗯，还有到时候你的好朋友啊、亲戚什么的，就别请了，你一个人来就行了。了解。嗯，但是。我觉得最好还是把你的新郎整稳当了，尽量别用我这个备胎。我也是这么希望的。还有，在你们俩举行婚礼之前，你还是把你怀我孩子的事儿渗透给他吧，免得将来……嗯，这个事儿我我会处理好的。腾飞，谢谢你啊！那个妈，我想跟你和我爸商量点事儿。啥事儿啊？你们能不能先回东北待几天呢？干啥呀？得等结完婚再走呗。等结婚的时候再给你们打电话。我们就在这等着呗，反正日子也快到了。不是现在吧，公司挺忙的，然后这个环境我需要静一点儿。哦。我知道
，知道老头子，咱儿子啊，这最近工作有点变化，嗯、他得需要那个叫什么那个创意，把那个啥创意的东西啊往外掏，嗯，得需要个安静的地方。我看老头子，咱也别再捣乱了，收拾收拾东西走吧，走就走呗，省着在这影响人家创意那啥。发挥，哎呀，啊啊，反正我这边就是工作太忙，中校不能两全了啊。照顾好你自个儿。哎，别那么累啊。行行行，你放心吧啊。哎，没事没事。完了到家的话，给我打个电话，报个平安啊，爸。嗯嗯，别趟大黑啊，不能不能啊。你慢点啊，大婶子。啊，放心吧，大婶子。哎，行了，好好好。哎，刘丽啊。妈，我爸已经走了。公司有房，我搬回去干什么呀？不够折腾的。行了，不用搞那种形式，心里有就行了。有，心里肯定有，但能没有啊？哎，工作找到了吗？找着了，但是不太满意，属于是。骑着驴，还想再找一条更好的驴，那么一个状态。真能装！看着我的眼睛。看你眼睛干嘛？你眼睛太有电，怕电着。你看不看？我看。你看着。干嘛呀？再跟我说一次，工作找到了吗？有苗头了。一会儿跟我走吧，干嘛？带你找工作去。快点，王建真是山不转人转，人不转公司转。人没变，几天没见老板变了啊！你哪儿那么多感慨啊？嗯。我跟你说啊，嗯，钱总上次见过你以后，一直想找你过来。就是没好意思开口，为什么呀？被你能装的劲儿给吓着了呗。啊，这就是艺术家的气场。人在哪儿呢？那边，跟我来吧。哎，钱总。滕老师，我给您请来了。好好好，谢谢谢谢谢谢，滕老师你好，你好你好你好你好，这一位是我的助理江浩，你好滕老师，你好你好。嗯，那你们慢慢聊，我先出去了。好好好，谢谢。OK， 啊，这边坐。自从上一次看到你，我就一直想把你请过来，这可是不好意思张口，幸亏有刘总监在中间帮忙。谢谢谢谢谢谢，腾飞不才，承蒙钱总抬爱。好吧，那对我们公司有什么要求？待遇、工资，随便讲。呃，工资嘛，可以不要，但是您不能不给。对啊、哦，<笑>我说什么意思呢？先不谈这些事儿。嗯。呃，看我的工作成绩。好，痛快人哈。有一个事儿需要跟钱总商量。请说。我有一个学生兼助理兼司机，啊，我希望把他带到公司来。呃，给我呢开开车，跑跑腿儿。如果我这边不忙呢，给公司做做事儿。但是有言在先，他为公司做事儿，工资我来掏。你看，这怎么好意思啊？不，一码是一码。好，那没问题。<笑>其实钱总，我离职这几天呢，做了大量的思考。嗯，呃。有一个项目，我觉着非常的兴奋，请说啊！我特别希望啊，把婚庆做一个平台，然后跟网络合作，形成一个现状的商业模式。现状啊，就是把全国的婚庆公司。
穿成一条线，然后我们做同行业的龙头老大。你看看，这个想法好好哦。<笑>有具体的策划了没有？雏形阶段还需要细节。好，我对这个公司非常有兴趣，回头可以给我写个小东西吗？了解，谢谢。哎呀，钱总这普通话呀，可得让他好好练。这家急了我一头汗。你到底有没有在这工作的意向啊？可以考虑。怎么样，钱总人还不错吧？有待于考察吧。你考察人家什么呀？主要考察考察他对你有没有像庞总对你那个倾向。哎，你什么意思啊你？来了，哎，哟，叔来了。嗯，我不是找你的，啊、我找你爸爸妈妈。不是，我父母回东北了。哎，我说你们老头家是怎么回事？你们不想结婚了？那别着急，我是干婚庆的，别人张了几个月，我张了几天就没问题了。我知道这里是熟路，我不担心这个。我说现在马上就要到你们大婚的日子了，他回东北干什么去？啊？呃，有点急事儿，到日子再过来。哎呀，你没吃饭呢？啊，你就吃这个，减肥。嘿嘿，你是该减肥的。啊、那个，我走了。不是我，我送你吧。不要送，不要送。苗先生，您需要什么？你好，我想要套西装啊，这边有，您可以看一下其实咱们两个人这个事儿啊，想了很久，咱们是真的没有缘分，但是我心里还是有你啊。可是如果这样下去的话，最后受伤害的肯定是你。唐英俊，我不走，我爸妈不让我们在一起，那是他们的事情。我想跟你在一起，我死都想跟你在一起。是，你说的这些我都相信。但是问题的关键在于我，我不能再自私下去了。为了你的幸福，也为了我们各自的幸福，我还是分开吧。太阳子。叫麦子，这个事情你是知道的。他现在要回来了，他要跟我结婚。我不许，你不能跟他结婚，你是我的
，就是因为你，为了让你死心，我才会跟他结婚。你还是忘了我吧，太阳君。你要是敢跟他结婚的话，我发誓让你一辈子都记得我。我要让你每年的结婚纪念日变成我的忌日。小姐。这是滕老师的入职通知单。谢谢啊，钱总。不客气。啊，对了，我有一种感觉。什么感觉？我发现你跟滕老师的关系不一般。钱总，您看出来了？好，被我看到了，真的看出来了。我们俩关系是不一般。我们俩不是夫妻，又不是情侣，你们俩是兄妹。但是呢，虽然有一点血缘，但并不是亲兄妹的那一种。你们是表亲。对，他是我表哥。哈哈，一眼子看得出来嘛。对啊，看你们彼此，看对方的目光，这透露亲情嘛。嗯，钱总，您要是觉得不方便的话，那我走，让他来。不不不不不不，你们有责任值得亲属关系，我一点都不介意，让你们一起工作，我更放心。你把这穿上吗？穿上多热呀、啊，化一化。哎，哎，刘丽啊。我正想给你打电话呢，没什么事儿啊。我要去参加一个婚礼啊。你不整天参加婚礼吗？不是，这个婚礼比较特殊。呃，我得假装一个新郎。假装新郎？啊，等真的新郎一出现呢，我就撤出去。你懂我的意思吧？是你跟麦子的婚礼吧？对对对对对。我觉着我这是跟麦子告一段落的最好时机。等我们一告一段落呢再还没有回来，您说他能去哪儿了？老天，咱们干脆吧，报警！再等等，我已经派人去找了，别着急，再等等。哎呀，老天爷，保佑我孩子！哎呀，千万别出什么事儿啊！都怪你。花小区，就他那同学家楼底下，他刚出来，没有，我没让他看见我，怕吓着他。啊，你跟着他，千万别跟丢了，啊，我马上就到。哎，走。
年轻的金毛写字楼。啊，好，知道给县长打完电话，他马上就来了。来，你把手给我，你把手给我。你再往前一步，我就跳下去。你为了一个不爱你男人，你傻不傻呀、啊？我要做的事情，没人能阻止得了。小姐，你,你听我的，你冷静点，你冷静点。你再往前一步，我真的跳下去了。你听话，冷静点。马马上，田总跟太太马上就要来了。田总，哎哎哎哎哎。哎，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢谢谢，哎，恭喜恭喜，哎哎，谢谢谢谢谢谢，啊，哎，谢谢谢谢，啊，谢谢谢谢谢谢。哎，洪老师，洪老师，洪老师，啊，怎么回事啊？就是啊，进，啊，怎么了？怎么了，陶老师？怎么了，陶老师？你们怎么来了？您也太不够意思了！结婚呀、啊，这么大的事，您不告诉我们？就是,、啊就是啊，我们还是听朋友说的。是啊，对啊。啊，滕、啊啊、老师，这是我们的一点心意啊，我们收起来。不是，这样，这样，这样，这样，钱钱都收起来，钱都收起来。你们听我说啊，我不能收钱，为什么呢？今天这个婚礼啊，哎呀，一言难尽。这样，哪天我请你们吃饭，我详细的解释原因，好不好？收收起来，收起来。滕老师，这样吧，我跟小慧先回去，他们几个留这儿给您演个出。嗯，好，就是，甭管怎么着，这几位留下演出不是还能给您排个面吗？啊，就是啊。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 这样行，你俩回去，你俩回去。行，那我们先走了。来，姐儿，走，你们回去。回头请我们啊。大菜，大菜，大菜啊！再再再，哎，太太，姐儿四个，快点。哎，这这，上，先上去啊。辛苦辛苦辛苦，一会儿辛苦啊。哎，妈。妈，这怎么回事啊？腾飞他们家人呢？一桌都没来啊？是啊，我也没看见呢。哎，这什么意思啊？不想结婚了是吗？腾飞人呢？我找他去。哎，你行什么？你你刚才干什么去了？我开车拉酒去了。你把他搬进来吧。去、啊，搬进来去、哎。去搬吧，搬吧。腾飞呢？刚才我还看见。那那不是？哎。哎。腾飞，你呀、啊，你呀、啊，你让我说你什么好？啊，当初我们张璐结婚的时候，你就不出力，就不主动，到现在呢，你看你们家的人一个都不来呀、啊，这什么意思？啊？你说你什么意思、啊？对不起，对不起，我我父母，你这不是个对不起的事儿。你看到现在呢，我真后悔啊，我当初。哎呀，说什么都来不及了。我跟你说啊，这个事情确实有点不像话，不是我们挑你们的礼数，确实有点不像话。结婚这么大的事情，你们家一个人都没有，是不是？是不是啊？是不是有点不像话？是啊。好，咱们先不说别的，今天这个婚礼一定要办好，越热闹越好，听懂没有？热闹，热闹，热闹。你要办不好，我跟你算账，算账。哎，我饶不了你，我告诉你，不饶，不饶，不饶。哎，新郎官啊，你好，你好，哎哎，大喜的日子，恭喜恭喜啊！行，里里里边里边，哎，好好好。怎么样了？唐英俊怎么回事？怎么还不来呀、啊？啊？你说我我我都顶不住了
，麦子他们家人轮番的轰炸我呀。难为你了啊，老唐，你再坚持一会儿啊。我坚持不住了，我在这屋都没法待了，谁逮谁训我呀。要不，要不你出去待会儿吧。哎，麦子呢？在化妆间呢。行，那我先去了啊。在生活中交替，让三十而立变得很焦虑。爱情是人生的练习，要多久才能嗅到甜蜜？有时候誓言听起来感天动地。去海景不及一场小雨，男人那、啊、怎么活才有意义？梦要怎么才能做到底？今生是否有运气遇见终生伴侣？天下总有不散的夜。追求真的可惜。